大家好，我是 m a s a 这一次我想要跟大家分享一下非常好吃、可爱的便当，它叫 o m u r a i s Bento， 然后中文是担保饭便当。大家应该已经有看过我之前介绍过的几样不同方式做法的蛋堡饭嘛？那这一次是我要做成便当。蛋堡饭本身不是很好成型，要好好操作锅子才可以包起来。而且装在便当盒里面的话，先需要思考一下怎么成型包起来，然后放入便当盒里面，听起来有一点麻烦。但是如果参考这次介绍的方式的话，我相信应该比较容易可以做出来。好了，那我们就开始做。
然后蛋白饭的部分差不多完成啦，剩下只要把保鲜膜拿掉，装在便当盒里面就好了。说到这个保鲜膜，如果不习惯用保鲜膜的话，改成维斯达纱布也可以。做好了蛋白饭，然后剩下的空间。这一次我要准备非常香香的煎鸡肉跟蔬菜，这样子可以享受营养均衡的美味配菜。好了，那我来就继续做哦。OK， 这样子就有非常可爱的オムライス弁当完成啦。漂亮，舍不得吃，那我来先拍照好了，拍个照片，漂亮，嗯。所以像这种好看的东西拍起来，我们常会说バイル，就是インスタバイル。意思是非常适合在 Instagram 分享，尤其是这种可爱的东西，很多人喜欢分享。那就现在终于可以吃了，那我来把这个中间挖进去，对吧？いただきます。嗯，这个番茄饭非常好吃，它原本是番茄口味的，就是番茄酱的口味。但是我有另外加入 Tabasco， 所以吃起来还是会有多一个微辣。所以像大人吃的话，我觉得比较适合。然后这个蛋皮的口感是非常的好，松软的蛋皮跟啊这个 QQ 的白饭非常好吃。好了，那我来继续吃这个鸡皮是漂亮的金黄色。好了，では、いただきます。嗯，嗯。这个鸡肉非常的香，就吃到这个鸡皮的部分，就可以享受这个有一点焦焦的香气味。好了，这次介绍的料理做法应该是还可以接受吧。做便当很重要的是卫生，大家要记得所有的食材都要放凉再装进去哦。
，食物海温的时候，放进去盖起来的话，便当很容易坏掉。到了大概中午时候，细菌变多，就不难吃的。所以记得料理完成之后，先放在浅一点的容器上面。放凉，然后再放入便当盒里面。然后到中午时候，我们日本人的话比较习惯直接吃常温的便当。那如果你想要吃热的话，当然放在微波炉里面或者是蒸笼里面加热一下就好了。那希望大家享受健康美味的便当，谢谢。